হাই এফিল তো আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরি रिलेटेड প্রবলেম সলভ করব তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরি रिलेटेड অন্যান্য ভিডিওগুলো আমার চ্যানেলে প্লেলিস্টে রয়েছে অথবা ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশনে ফুল প্লেলিস্ট লিংকটি দেওয়া থাকবে তো এখানে প্রবলেমটি এসেছিল ডিপিডিসি দ্যাট मींस ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি টপ एग्जाम 2019 এ এবং একই সাথে প্রবলেমটি এসেছিল ডিসকো দ্যাট मींस ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি টপ एग्जाम 2019 এ এবং এরকম সিমিলার প্রবলেম এসেছিল ইজিসিবি দ্যাট मींस ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অফ বাংলাদেশ টপ एग्जाम 2012 তে এবং সিমিলার প্রবলেম এসেছিল ওয়াশা 11 তে তো প্রবলেমটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্যাট मींस এরকম সিমিলার প্রবলেম খুব গুরুত্বপূর্ণ জব एग्जामের জন্য তো এখানে আমাদের প্রবলেমে বের করতে হচ্ছে ডিটারমাইন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অ্যাক্রস দা লোড আর এল দ্যাট मींस আর এল এর অ্যাক্রসে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা যদি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এর ভিডিওগুলো দেখে থাকি তাহলে সেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার বের করেছিলাম কোন একটা রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কত হবে সেটা আমরা বের করেছিলাম সেটা সূত্র পেয়েছিলাম টি ম্যাক্সিমাম ইজ इक्वल टू ভি টি এইচ স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 ইনটু আর এল এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এর সূত্র দ্যাট मींस কোন একটা লোডের অ্যাক্রসে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কত হবে সেটা সূত্র হচ্ছে পি ম্যাক্সিমাম ইজ इक्वल टू ভি টি এইচ তারপরে স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 ইনটু আর এল এবং এই ভিটিস টা হচ্ছে থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ দ্যাট मींस এই এবি টার্মিনালের বামে যে সার্কিটে দেখতে পাচ্ছি এটার যে ইকুইভ্যালেন্ট থেভেনিন ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে ভি টি এইচ এবং এই আর এল এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের আর থেভেনিন এটা আমরা ইতিমধ্যে জানি আর এলটা হচ্ছে আর থেভেনিন দ্যাট मींस এই আর এল এর জায়গায় আমরা আর থেভেনিন বসাবো দ্যাট मींस এই সার্কিটের আমাদের ভি টি এইচ ক্যালকুলেশন করতে হবে এই সার্কিটে আর টি এইচ ক্যালকুলেশন করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট তো থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ এবং থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেটা আমরা ইতিমধ্যে জানি তো ফারস্টে আমরা আর টি এইচ ক্যালকুলেশন করে নিই তো ফার্স্ট আমরা কি ক্যালকুলেশন করবো আর টি এইচ সো আর টি এইচ ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে আমাদের যে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স রয়েছে এটার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স তারা সে ফার্স্টে এটাকে রিপ্লেস করে দিতে হবে মোর রেখার নিয়ম হচ্ছে আমরা যারা র্যাকেট খেলি ব্যাডমিন্টন র্যাকেট খেলি যা তাদের ক্ষেত্রে ভি এস র্যাকেটের আমরা নাম শুনেছিলাম দ্যাট মিনস ভোল্টেজ সোর্স থাকে সেটা শর্ট হয়ে যাবে এটা আমরা মনে শর্টকাটে মনে রাখতে পারি সো ফার্স্ট আমি এটাকে রিটার্ন করে নিই কারণ সোর্স থাকে সেটা ওপেন হয়ে যাবে দ্যাট মিনস এই টার্মিনাল দুটো ওপেন আমরা ওপেন করে দিলাম তারপর এখানে ছিল হচ্ছে সিক্স হোম রেজিস্ট্যান্স এখানে ছিল টেন হোম রেজিস্ট্রেস এবং ভোল্টেজ সোর্স যেটা থাকবে সেটা শর্ট হয়ে গেল শর্ট করে দিলাম এবং লোড রেজিস্ট্রেস যেটা থাকবে সেটা ফার্স্ট প্রথমে আমি রিমুভ করে দিব সো এটার যেটা আর টিএস ক্যালকুলেশন করবো সেটাই হচ্ছে আমাদের আর টিএচ দ্যাট মিনস লোড রেজিস্ট্রেস রিমুভ করে দেয় এবং আমি যে রেজিস্ট্রেন্সটা পাবো ইকোফেন রেজিস্ট্রেস সেটাই হচ্ছে আমাদের আর টিএচ এটা ছিল হচ্ছে সিক্স এটা ছিল হচ্ছে টেন এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এই প্রবলেমটি মোট টোটাল তিনটা নিয়মে সলভ করবো সো জাস্ট আমাদের বেসিক ক্লিয়ার থাকলে আমরা যে কোনো নিয়মে আমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো সো আমরা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ তিনটা নিয়মই এখানে সলভ করে দেখাবো যার যেটা খুশি যেটা সুইটেবল মনে হয় সেই একটা যে কোনো একটা নিয়ম ফলো করলে আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা নিয়ম ফার্স্ট নিয়ম এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট নিয়ম ফার্স্ট নিয়ম আমরা মেশন অ্যালাইসিস ইউজ করে করবো সেকেন্ডে আমরা নোডাল অ্যালাইসিস এবং আদার যে অন্যান্য নিয়মগুলো রয়েছে সেটা আমরা কীভাবে অ্যাপ্লাই করে ইজিলি যে কোনো প্রবলেম যে কোনো নিয়ম সলভ করতে পারি সেটা আমরা দেখবো সো ফার্স্ট আমরা আর ক্যালকুলেশন করে আমরা ইজিলি দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা সিরিজে রয়েছে কারণ এটা ওপেন আর জাস্ট এই কারেন্টটা এদিক বরাবর একই ব্রাঞ্চ বরাবর ফ্লো হচ্ছে সো আমাদের আর টিএসের ভ্যালু আসবে হচ্ছে সিম্পল দুটো সিরিজ টেন যোগ সিক্স দ্যাট মিনস ষোলো হোম সো আমাদের এই আর টিএচ বা আর এল ক্যালকুলেশন করা হয়ে গেল এখন আমাদের ভি টিএচ ক্যালকুলেশন করতে হবে সো ফার্স্ট আমরা মেশ অ্যানালাইসিস ইউজ করে ভি টিএচ ক্যালকুলেশন করবো সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা মেশ রয়েছে সো ফার্স্টে সার্কিটটা আমরা একটু ড্র করে নিই কারণ আমাদের লোড রেজিস্টেন্সটাকে রিমুভ করে দিতে হবে সো লোড রেজিস্টেন্সটাকে রিমুভ করে দিয়ে আমরা সার্কিটটা পুনরায় ড্র করে নিই এটা হচ্ছে টেন এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স এটা হচ্ছে সিক্স এম্পিয়ার সিক্স হোম রেজিস্টেন্স এখানে টেন হোম রেজিস্টেন্স এখানে সিক্সটি ভোল্টের একটি ভোল্টেজ সোর্স আর এখানে এবি টার্মিনাল সেটা ওপেন হয়ে গেল এবং এর অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা পাব বের করবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভিটিএচ আমরা পোলারিটি ধরে নিলাম ইচ্ছা মতো ভিটিএইচ যদি আমাদের অ্যান্সার নেগেটিভ আসে তাহলে আমরা বুঝে নেবো যে আমাদের পোলারিটি ফুল হয়েছে সো পোলারিটি আমরা ইচ্ছা মতো ধরে নিব সো এরকম আমাদের সার্কিটটা পেলাম দ্যাট মিস লোড রেজিস্ট্রেসটাকে রিমুভ করে দিতে আমরা ভিটিএচ ক্যালকুলেশন করবো সো এখানে যদি আমরা দেখি এখানে সিম্পল আমাদের দুইটা লুপ দেখতে পাচ্ছি এ একটা লুপ আর এ
ওপেন সার্কিট রয়েছে তার পেছে এই দিক বরাবর কাটা রয়েছে সো এই দিক বরাবর কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না সো এই লুপ কারেন্ট হচ্ছে মানে জিরো অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখানে যদি আমরা কেভেল অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটার কনসিডারেশন আসবে না সো তা আমরা বোঝার সুবিধার্থে ভেঙে ভেঙে করেছি সো ফার্স্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লুপ কারেন্টে এই দিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে হয়ে ধরে নিচ্ছি ফ্লো হচ্ছে আর আমরা তো বুঝতে পারলাম যে জিরো অ্যাম্পিয়ার বাট আমরা এখানে ভেঙে ভেঙে অ্যাপ্লাই করে দেখাই যে কীভাবে এটা কাজ করে সো যেহেতু এই দিক বরাবর ফ্লো করছে ধরে নিচ্ছি সো এটা আসবে পজিটিভ এটা আসবে নেগেটিভ সো এখানে আমরা সিম্পল দেখতে পারবো হচ্ছে মাইনাস সিক্স আর এ আই টুটা নিস্তিক ওপর দিকে এবং এই রেজিস্টেন্সটা এই লুপ এবং এই লুপের মাঝে মাঝে রয়েছে সো আই টু মাইনাস আই ওয়ান এটা আমরা মেশান অ্যানালিস দেখেছিলাম কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় এবং এই কারেন্টটা ধরে নিচ্ছি দিক বরাবর ফ্লো হচ্ছে কারণ আমরা ক্লক আস ডিরেকশনে ধরে নিয়েছিলাম সো মাইনাস টেন আই টু আমরা অ্যাপ্লাই করবো আই টুটা জিরো হলে কীরকম হয় সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো সো আমরা ভেঙে ভেঙে জাস্ট করাচ্ছি এখানে ফার্স্টে দেখে নিচ্ছি দেন পজিটিভ হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিনস যেদিক বরাবর বের হয়ে যাচ্ছে সেই সাইডে কাজ করতেছি ষাট পরবর্তীতে আমরা সরাসরি করতে পারবো দেন পজিটিভ নেগেটিভ দ্যাট মিনস নেগেটিভ ভিটিএইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো আমরা এই লুপে কেভেল অ্যাপ্লাই করলাম এখন আমাদের যেহেতু আই টু কারেন্টে জিরো দ্যাট মিনস এদিক বরাবর কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না সো সরাসরি আমরা আই টু এখানে জিরো বসে দিব সিম্পল বিষয় মাইনাস সিক্স আর এখানে জিরো বসে দিলাম মানে তাহলে এদিক আই টু থাকলো না মাইনাস আই ওয়ান মাইনাস এখানে আই টু যেহেতু কারেন্ট জিরো কারণ এদিক বরাবর কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না সার্কিট সো এটা আমাদের জিরো জিরো চলে আসলো এখানে মাইনাস ষাট মাইনাস ভিটিএইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আমাদের এই আই ওয়ানের ভ্যালুটা আমরা কত পেয়েছিলাম আই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টেন সেটা এখানে বসাই দিই তাহলে মাইনাস সিক্স ইন্টু মাইনাস এম এসে প্লাস তাহলে টেন মাইনাস সিক্সটি মাইনাস ভিটিএইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা ভিটিএইচ সময় লিখতে পারবো হচ্ছে মাইনাস একশো বিশ ফুট সো আমরা ভিটিএইচ পেয়ে গেলাম সো যদি আমরা ভিটিএইচ জেনে থাকি তাহলে সিম্পল আমরা এই এই সূত্রটি ভিটিএসের ভ্যালু বসাই দেবো এবং এই আর টিএচ ভ্যালু বসাই দিলাম আমরা পি ম্যাক্সিমাম পেয়ে যাবো সো এই ভিটিএসটা আমরা মেশান অ্যানালিসিসের মাধ্যমে সলভ করলাম এখন আমরা আরেকটা নিয়মে দেখবো সো আরেকটা নিয়মে কীভাবে নোট অ্যানালিসিসের মাধ্যমে আমরা এই ভিটিএসটি একশো বিশ ফোর্ট পাবো সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি সো এখন আমরা আরেকটা নিয়মে প্রবলেমটা সলভ করা দেখবো এর আগে আমরা মেশান অ্যানালিসিস ইউজ করেছিলাম এখন আমরা ইউজ করবো হচ্ছে নোট অ্যানালাইসিস সো নোট অ্যানালাইসিস ইউজ করে কীভাবে প্রবলেমটি সলভ করা যায় সেটা আমরা দেখি সো যার যেটা নিয়ম খুব ভালো লাগে সেই নিয়ম ফলো করলে হবে দ্যাট আমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার থাকলে আমরা যার যেটা খুশি সেই নিয়মে ফলো করলে আমরা ইজিলি প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো সো এখানে আমরা একটা নোট দেখতে পাচ্ছি সো এটা নোট ভোটেজ আমরা ধরে নিচ্ছে ভি ওয়ান এবং এটা হচ্ছে রেফারেন্স আমরা রেফারেন্স জিরো ফোর্ট ধরে নিলাম আমরা নোট অ্যানালিসিস দেখেছিলাম এই বিষয়গুলো তারপর আমরা কি করব যে এই নোট থেকে সবগুলো কারেন্ট আউটগুইং ধরে নিব সো এখানে একটা আউটগুইং কারেন্ট দেখতে পাচ্ছি এটা একটা আউটগুইং কারেন্ট এটা একটা আউটগুইং কারেন্ট এখন আমাদের যেহেতু এই দুটো টার্মিন ওপেন রয়েছে সো এই দিক বরাবর কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না সেটা আমরা আগেই দেখলাম দ্যাট মিনস আমরা আগে মেশিন অ্যানালিসিসে আই টু ইজিকুয়াল টু জিরো অ্যাম্পের এসেছিল সো এই দিক বরাবর জিরো অ্যাম্পের কারেন্ট ফ্লো করবে সো এই দিক বরাবর কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না সো জাস্ট দুইটা ব্রাঞ্চ বরাবর কারেন্ট ফ্লো করবে এবং আমাদের ভিটিএস ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে আমাদের লোড রেজিস্ট্রেশনকে রিমুভ করে দিয়েছিলাম এবং আমাদের ইচ্ছা মতো পোলাটি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ভিটিএস এটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে সো যেহেতু এখানে দুইটা আউটগুইং কারেন্ট রয়েছে সো এখানে আমরা কেসিল অ্যাপ্লাই করবো এবং কেসিল কী বলে সামেশন অফ ইনকামিং কারেন্ট ইজ গোটু সামেশন অফ আউটগুইং কারেন্ট সো এখানে আউটগুইং কারেন্ট দুইটা ইনকামিং কারেন্ট নাই জিরো সো ইনকামিং আউটগুইং কারেন্ট এখানে দুইটা সো ফার্স্ট হচ্ছে টেন অ্যাম্পিয়ার প্লাস এদিক বরাবর আরেকটা কারেন্ট সো এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট অফ ফোল্ডেস হচ্ছে ভি ওয়ান এটা হচ্ছে রেফারেন্স জিরো সো এটার আই ইকুয়াল টু কি আমাদের ভি ডিভাইডেড বাই আর সো এই সিক্স হোমের মধ্যে কী পরিমাণ অ্যাক্রোসি কী পরিমাণ ফোল্ডেস রয়েছে সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস জিরো কারণ এটা স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে হায়ার পড়াশের দিকে কারেন্ট কি লোয়ার পড়াশের দিকে ফ্লো হয় এই সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি সো ডোল অ্যানালাইসিস সম্পর্কে ইতিমধ্যে ভিডিও দেওয়া রয়েছে সেটা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে অথবা ভিডিও হচ্ছে ডিসক্রিপশনে ফুল প্লেস নিয়ে দেওয়া থাকবে ভি ওয়ান মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই সিক্স সো এই ব্রাঞ্চের মধ্যে কারেন্ট পেয়ে গেলাম এটা ইকুয়াল টু জিরো সো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা ভি ওয়ান সেমন পাবো হচ্ছে আমাদের মাইনাস ষাট সো ভি ওয়ান আমাদের ক্যালকুলেশন করা হয়ে গেল এখন আমরা বলতে পারবো যে এই সিক্স ওহোমের অ্যাক্রোসে সিক্স ওহোমটা কি এই পয়েন্টের ভোল্টেজ যদি ভি ওয়ান হয় এটা যদি জিরো হয় তাহলে সিক্স ওহোমের অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ কি মাইনাস সিক্সটি ফোর দ্যাট মিনস এই ভি ওয়ান পাওয়া একই কথা এবং
সো ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের কত মাইনাস সিক্সটি ভোল্ট এবং পোলারিটি কি আসবে পজিটিভ হলে নেগেটিভ বেড়ে যাচ্ছে সো নেগেটিভ মাইনাস সিক্সটি ভোল্ট ওকে সো আমাদের জাস্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখতে হবে এদিক এইটার মধ্যে যদি যেহেতু কোনো কারেন্ট নাই সো এটা আমাদের লেখা কি না লেখাও কি জাস্ট আমরা এইটার ভোল্টেজ জানি এটার ভোল্টেজ জানি এবং এটার ভোল্টেজ জানি সো জাস্ট আমরা এখানে একটা কেভেলে অ্যাপ্লাই করলাম এবং এটা আমাদের বাদ পড়ে গেল কারণ এখানে আমাদের জিরো অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সো এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশনগুলো ভিটেজ পাবো হচ্ছে মাইনাস একশো বিশ ভোল্ট সো আমরা আগেও দেখলাম একশো বিশ ভোল্ট পেলাম এবার এভাবে করলেও আমাদের একশো বিশ ভোল্টই পেলাম সো আমরা আগে যে মেশার অ্যালিসিস ইউজ করেছিলাম সেখানে আমাদের কত ছিল একশো বিশ ভোল্ট ছিল এখন আমরা আরেকটা প্রসেসে সলভ করতে করে দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর নিয়ম তিন নম্বর নিয়ম হচ্ছে আমরা সোর্স ট্রান্সফরমেশন ইউজ করবো সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে কারেন্ট সোর্স রয়েছে এবং এখানে একটা প্যারালালের রেজিস্টেন্স রয়েছে সো কারেন্ট সোর্স এবং প্যারালাল যদি রেজিস্টেন্স থাকে তাহলে আমাদের ভোটেজ সোর্সের সূত্র কি ভিজিকল টা আমাদের জন্য আয়ার তাহলে এখানে আমাদের যদি এই ভোটেজ সোর্স থেকে যদি কারেন্ট সোর্সটাকে আমরা ভোটেজ সোর্সে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমাদের সূত্র ইউজ করবো কি ভোটেজ সোর্সের ভ্যালু কত হবে আই ইন্টু আর চলে আসবে সো আই এর ভ্যালু কত টেন ইন্টু আর এর ভ্যালু কত সিক্স রেজিস্টেন্সের ভ্যালু কত সিক্স তাহলে হচ্ছে সিক্সটি ফোর তাহলে যদি কারেন্ট সোর্স থেকে যদি আমরা কারেন্ট সোর্সের সাথে যদি প্যারাল কোনো রেজিস্টেন্স থাকে তাহলে সেটাকে যদি আমরা ভোটেজ সোর্সের মাধ্যমে কনফার্ম করতে চাই তাহলে এই ভোটেজ সোর্সের ভ্যালু কত আসবে সিক্সটি ফোর এবং তার সাথে সিরিজে এই সিক্স ওমটা ছিল কারেন্ট সোর্সের সাথে প্যারালে ভোটেজ সোর্সের সাথে চলে আসবে সিরিজে সো এটা আমাদের সোর্স ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে এটা আমরা করে নিলাম ফার্স্টে সো এখন আমরা সিম্পল দেখতে পাচ্ছি আমাদের লো টেস্টার জিমুক করে এখানে আমাদের ভিটিএইচ ছিল এবং যেহেতু ওপেন সার্কিট দ্যাট মিন্স এই ব্রাঞ্চের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবেন দ্যাট মিন্স এটার মধ্যে দিয়ে আমাদের জিরো অ্যাম্পের কারেন্ট ফ্লো করবে এটার মধ্যে তো জিরো অ্যাম্পের কারেন্ট ফ্লো করবে দ্যাট মিন্স এটার মধ্যে তো কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না কারণ ওপেন সার্কিট রয়েছে সো জাস্ট আমরা এখানে একটা কেভেল অ্যাপ্লাই করবো এই লুপে সো আমরা অ্যান্টি ক্লকাইস ধরতে পারি ক্লকাইস ডিরেকশন ধরতে পারি সো আমরা ক্লকাইস বা অ্যান্টি ক্লকাইস সো আমরা ধরে নিচ্ছি অ্যান্টি ক্লকাইসে করতেছি আমরা ক্লকাইসে করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই সো এটা যেহেতু জিরো অ্যাম্পের কারেন্ট সো আমরা এখান থেকে নেগেটিভ ভিডিওকে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে সো পজিটিভ ভিটিএইচ দেন এটার ভ্যালু ছিল কত এটার ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি ফোর ছিল আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া রয়েছে সো যদি বরাবর বের হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স পজিটিভ সাইডে বের হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ সিক্সটি ফোর দেন এটা যদি এদিক এদিক বরাবর কোনো কারেন্টি ফ্লো করবে না সো এটা আমাদের লেখার কোনো দরকার নাই এখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপও হবে না সিম্পল বিষয় সো যদি বরাবর বের হয়েছে দ্যাট মিন্স পজিটিভ সিক্সটি ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো অতএব ভিটিএইচ সমান হচ্ছে আমাদের মাইনাস একশো বিশ ফোল্ট সো তিনটা প্রসেসের মাধ্যমে আমরা বলতে পারলাম যে এখানে আমাদের একশো বিশ ফোল্ট আসবে সো আমাদের যার যেটা খুশি যে নিয়ম সুবিধা মনে হয় সে নিয়মে আমরা সলভ করবো সো যদি আমাদের ভিটেজ পেয়ে থাকি তাহলে এখান থেকে আমাদের এই পি ম্যাক্সিমাম বের করতে পারবো এটা আমাদের বের করতে হবে কোশ্চেনে বলে দিয়ে আসে তাহলে পি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ভিটেজ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু আর টিএইচ এবং ভিটেজ পেলাম হচ্ছে মাইনাস একশো বিশ ভোল্ট তারপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু আর টিএইচ আর টিএইচ পেলাম হচ্ছে আমাদের ষোলো এই আর টিএইচ পেলাম হচ্ছে আমাদের ষোলো তো এটা বসে দিলাম তাহলে পি ম্যাক্সিমাম পাবো হচ্ছে আমরা দুইশো পঁচিশ ওয়ার্ল্ড সো ফার্স্ট আমাদের ধারণা থাকতে হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট যে আমরা কী নিয়মে দ্যাট মিন্স আমাদের কী নিয়মে সলভ করলে আমরা ইজিলি সলভ করতে পারবো সো এখানে আমরা মেশন অ্যানালাইসিস নোডাল অ্যানালাইসিস অথবা সোর্স ট্রান্সফরমেশন মাধ্যমে সলভ করতে পারি সো যার যেটা ভালো লাগে সেভাবে সলভ করতে পারবো সো ফার্স্টে আমরা দেখুন হচ্ছে মেশন অ্যানালাইসিস মেশন অ্যানালাইসিস আমার কাছে বেশি সুইটেবল মনে হয় সো যে কোনো নিয়মে আমরা ইজিলি প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো ওকে সো নেক্সট আমরা এই লাইটে অন্য ম্যাথে আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ